সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ উদ্যান কৃষি ও পশুপালন সমাজ বন্ধুরা সমাজ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ প্রতিনিয়তই বিভিন্নভাবে সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে আমরা আজকে যে বাংলাদেশকে দেখছি সেই বাংলাদেশ কিন্তু কিছু বছর পূর্বেও এ বাংলাদেশ ছিল না সমাজের অনেক পরিবর্তন হয়েছে আজকের যে সমাজ আমরা দেখছি এই সমাজ কিন্তু দীর্ঘকালের বিকাশের ফল অর্থাৎ ধীরে ধীরে যখন বিকাশ ঘটতে থাকে সময়ের সাথে তখন ধীরে ধীরে সমাজ পরিবর্তিত হতে থাকে কালে কালে জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে পুরনো সমাজ দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে একালে আধুনিক সমাজে গঠিত হয়েছে যেমন তোমরা এই ছবিটি দেখো প্রথমে মানুষের সৃষ্টির সূচনা দেখছ তারপর একটা সময় মানুষ পাথর ব্যবহার করতে শিখে ফেলে তারপর সে পাথর দিয়ে হাতে হাত তৈরি করতে শিখে ফেলে পরে সেই পাথরকে বল্লম থেকে শুরু করে তীর এর মতো হাতিয়ারে রূপান্তর করা শিখে ফেলে অর্থাৎ দেখছো জ্ঞান বিজ্ঞানের বিকাশ হচ্ছে এবং আস্তে আস্তে সমাজ পরিবর্তিত হচ্ছে তারপর চলে আসা হচ্ছে কাগজ সব তারপর সবাই কাগজ পড়তে শুরু করে ধীরে ধীরে কাগজ থেকে আমরা রেডিওতে যাই রেডিও থেকে আমরা যাই হচ্ছে টেলিভিশনে অর্থাৎ প্রথমে আমরা শুনতে শিখি তারপর আমরা দেখতে শিখি তারপর ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কম্পিউটার চলে আসে কম্পিউটার ধীরে ধীরে ওর চিকন হতে থাকে হয়ে ল্যাপটপে পরিণত হয় তারপর আমরা ছোটোখাটো কম্পিউটার বহন করা শিখে যাই সেটি হচ্ছে মোবাইল মোবাইল থেকে তারপর আমরা আরও অন্য অন্য উন্নত প্রযুক্তিতে চলে যাই এখন আমরা একই সাথে একই সময়ে অনেক মানুষের সাথে এক জায়গায় না গিয়েও আমরা একসাথে বসে থাকতে পারি অর্থাৎ ধীরে ধীরে সমাজের যে বিকাশ হয়েছে তা কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতির ফলেই হয়েছে এবং জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি যত দ্রুত হয় সমাজের পরিবর্তন ঠিক ততই দ্রুত হয় এখন সমাজের পরিবর্তনগুলোকে কি কি ভাগে ভাগ করা যায় তোমরা এই যে লেখাটি দেখছো এটি হচ্ছে সমাজের পরিবর্তনের ধাপগুলো বা ভাগগুলো কালের সুদীর্ঘ যাত্রা পথে অর্থাৎ এত কাল ধরে এসে সমাজের পরিবর্তনকে বিজ্ঞানীরা ছয়টি ভাগে ভাগ করতে পেরেছেন এইগুলো হচ্ছে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ ভিত্তিক সমাজ উদ্যান ভিত্তিক কৃষি উদ্যান কৃষি ভিত্তিক সমাজ পশুপালন সমাজ কৃষি ভিত্তিক সমাজ শিল্প ভিত্তিক সমাজ এবং শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজ বোঝাই যায় যে আমরা এখন শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজে রয়েছি কিন্তু তোমরা এই যে ছয়টি ভাগ দেখছো এই ছয়টি ভাগ কিন্তু আলাদা আলাদা কোনো ছয়টি ভাগ নয় এটি বলতে গেলে একটি এই ধাপ সমূহ একটি সিঁড়িতে যেমন অনেকগুলো ধাপ থাকে এই ভাগগুলো সেই ধাপগুলোর মতোই আমরা যেমন একটি ধাপের উপর পা দিয়ে তার পর পরবর্তী ধাপে যাই ঠিক তেমনই সমাজের পরিবর্তন এই প্রত্যেকটি ধাপকে ছুঁয়ে এসেছে কীরকম প্রথমে মানুষজন শিকার করত এবং খাদ্য সংগ্রহ করত পরবর্তীতে মানুষ উদ্যান কৃষি ভিত্তিক সমাজে পরিবর্তিত হয় অর্থাৎ তাদের আশেপাশে যে উদ্যান রয়েছে বা আমরা যেই সামনে যেই জমি থাকে সবার বাসার সামনে সেখানে কৃষিকাজ করা শুরু করে ধীরে ধীরে তারা পশুপালন শুরু করে সেখান থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজে পরিণত হয় অর্থাৎ তারা খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্যে একটি জমিকে চাষ করে কিভাবে কৃষি পণ্য উৎপাদন করা হয় তা তারা শিখে ফেলে এবং এটা খুব এটা বলাই বাহুল্য বা এটা খুব এটা বলতেই হয় যে কৃষিভিত্তিক সমাজ এর পরবর্তী ধাপ হচ্ছে শিল্পভিত্তিক সমাজ এবং শিল্পভিত্তিক সমাজের পর এখন আমরা যে অবস্থায় রয়েছি তা হচ্ছে শিল্প বিপ্লব পরবর্তী সমাজ কারণ আমরা এখন দেখতেই পাচ্ছি যে শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষজন কত উন্নত হয়েছে বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রা কত বেশি হয়েছে অর্থাৎ বলা যায় সমাজ বিকাশের যে ভাগগুলো রয়েছে তা সমাজ বিকাশের বিভিন্ন স্তর আজকের মতো এতটুকুই ট্রেন মিস করে সায় থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ